आरुष जल्दी जूता पहनो पापा लेट हो रहे हैं छोटे कितने मार्क्स हैं? अबे सिक्सटी सेवेंटी आए। अरे वाह ये तो बहुत मार्क्स ले आए। चल इसी बात का बबलू दुकान में समोसे पड़े। क्या भैया बाकी सब नाइनटी सेवेन नाइनटी एट ला रहे हैं और आप? अरे सेवेंटी कोई कम नहीं है। मैं तो मुश्किल से फिफ्टी ला पाता हूँ। मुझे कुछ नहीं पता। मुझे बस आड़ी के Oh, that's right. Let's go, you're coming. But the party is coming. Okay, bye. Hey, Mama. Hey, Mama. Do you want to talk to me? Yes. Hey, Uncle, how are you? And Arush, how are you? Oh, Arush is telling me that Arush is going to meet you. Yes, 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 Arush. और आरुष कैसा है? I'm fine भाई आवाज़ आ रही है। I'm also fine sit sit। तो आरुष आज जीत कर रहा था कि हर भैया से मिलना हर भैया से मिलना इसलिए आरुष का जी ले आए। अच्छा कि आप इसको ले आए। आज इसके जाम कैंसर सिड मिले हैं। Sixty seventy ही आए। मेहनत तो करता है लेकिन मार्क्स नहीं आते हैं। ऐसे तुमसे बहुत इंस्पायर है। बोलता है कि हर भैया जैसा बनना है हर भैया जैसा बनना है। ओह, सिक्सटी सेवेंटी भी अच्छे मार्क्स हैं अंकल। आरुष ऐसे ही मेहनत करते रहो। आरुष, तुमको भैया से कुछ पूछना था ना? चलो पूछो। भैया वो मेमोरी पावर कैसे इम्प्रूव करते हैं कुछ कुछ चीजें याद नहीं रहती। 
वो याद तो मुझे भी नहीं रहता ऐसे सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं है और चीजों को समझ लो तो हमेशा के लिए याद रह जाती है तुम कोशिश करना कि जो चीज पढ़ो उसका एक पिक्चर दिमाग में बना लिया करो याद करने में आसानी रहेगी जो हमारा दिमाग होता है ना वो पिक्चर्स को आसानी से याद रख पाता है कंपेयर टू समथिंग दैट इज रिटर्न मैं और एक सवाल पूछना था अच्छा पूछ लेना पहले कुछ ले लो लीजिए लीजिए अंकल भैया वो जब आप फोर्थ क्लास में थे तो कितने आवर्स पढ़ते थे ऐसे तो मुझे याद नहीं एग्जैक्टली exactly कितने आवर्स पढ़ता था लेकिन हाँ क्लास में अटेंटिव रहता था और जो क्लास में पढ़ाया जाता था वो घर में आके रिवाइज कर लेता था बस ये भी ऐसे ही करता पढ़ाने में बहुत ध्यान देता टीवी भी ज्यादा नहीं देखता भैया वो आई जाने के लिए क्या करना पड़ता है आई क्यों जाना है पापा बोलते की आई जाने से लाइट सेट हो जाता है ऐसा क्या देखो आरुष अभी तो तुम सिर्फ फोर्थ क्लास में हो अभी बहुत टाइम है डिसाइड करने को कि क्या करना है क्या बनना है और इंजीनियरिंग डॉक्टर के अलावा बहुत कुछ है लाइफ सेट करने को धोनी को जानते हो ही इज माय फेवरेट प्लेयर क्या डॉक्टर है इंजीनियर नहीं वो क्रिकेट प्लेयर है एग्जैक्टली exactly. सक्सेसफुल होने के लिए बस डॉक्टर इंजीनियर एक मात्र कैरियर ऑप्शन नहीं है आप किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल हो सकते हो बस जो अच्छा लगे वो करो ऐसे तुमको क्या करना पसंद है मुझे तो पढ़ना पसंद है अंकल क्या ये स्कूल में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्ट करता है कभी कभी पेंटिंग कंपटीशन में पार्ट करता है अच्छा इसको खुद को पहचानने में मदद कीजिए भैया आपने इतनी सारी बुक पढ़ी है हाँ सारी तुमको एक चीज दिखाता हूँ तुमको पता है इस बुक में मेरी एक पोएम पब्लिश है देखो भैया नाइस आप पोएम भी लिखते हो तुमको ये सब चीज में कुछ मिलता है क्या पैसा वैसा अभी तो नहीं मिलता है लेकिन हाँ जब खुद की बुक पब्लिश होगी तब जरूर मिलेगा अभी लिख रहा हूँ उम्मीद है जल्दी ही कंप्लीट कर लूंगा भैया नाइस थैंक यू वेलकम तुमको पता है मैंने कब लिखना शुरू किया था नहीं कब जब मैं ट्वेल्थ क्लास में था ओह इसके पहले मैंने पढ़ाई और मार्क्स के अलावा किसी चीज पे ध्यान ही नहीं दिया था पढ़ाई को ही सब कुछ मान लिया था पापा लेकिन बोलते हैं की पढ़ाई जरूरी है हाँ पढ़ाई तो जरूरी है लेकिन पढ़ाई कोई जिंदगी मान लेना ये गलत है पढ़ाई जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ अगर पढ़ाई में अच्छे हो तो ठीक है वरना और भी बहुत कुछ है लाइफ में करने को वो एक्सप्लोर करो ठीक है ठीक है हम लोग अब निकलते हैं टाइम बहुत हो गया अच्छा अंकल और आयुष को लाते रहिए आइए आइए बैठिए आरुष कुमार ना हाँ आरुष कुमार मत आरुष में इम्प्रूवमेंट तो दिख रही है लेकिन और थोड़ी मेहनत की जरूरत है इसे ये लीजिए ये देखिए मैथ्स में इतने आए इंग्लिश में ये देखिए सोच रहा हूँ इसका ट्यूशन लगवा दें हाँ सही है लेकिन और थोड़ी गाइडेंस की ज़रूरत है इसे ठीक है साइन कर दिया चलिए ठीक है ठीक है ध्यान दीजिएगा ठीक है सब हो गया लो ये सिखाया मैंने ऐसे करते हैं डिवीजन देखो तो क्या किया दिमाग काम नहीं करता है क्या तुम्हारा आजकल क्या करते रहते हो दिन भर पढ़ाई में ध्यान नहीं देते हो परफॉर्मेंस इंक्रीज होनी चाहिए तुम्हारी डिग्रेड हो रही है लगता है तुम्हारे पापा से बात करनी पड़ेगी ये सवाल फिर से बनाओ तो यहाँ पे
के इस नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है आज हमारे साथ बैठे हैं हर्ष कुमार जो वैसे तो आईआईटी धनबाद के फाइनल ईयर के इंजीनियरिंग स्टूडेंट है लेकिन लोग इन्हें इनकी किताब सपनों के उड़ान के वजह से ज्यादा बेहतर जानते हैं और ये इनकी पहली किताब है जो लोगों को काफी पसंद आ रही है तो हर सबसे पहले तो आपको बता रही हूँ स्वागत है हमारे शो में एक मिला जी शुक्रिया जी तो आप अपने बुक के बारे में सपनों की उड़ान हम सबकी कहा है हम सबको सपने देखना बहुत पसंद है लेकिन जैसे जैसे जिंदगी गुजरने लगती है किसी ना किसी वजह से हम अपने सपने भूलने लगते हैं और जिंदगी की भागदौड़ में कुछ इस कदर खो जाते हैं कि जिंदगी के सही मायने क्या हैं वो तक भूल जाते हैं मेरा मानना है कि जिंदगी एक सपने की तरह है और इसे ऐसे ही जीना भी चाहिए क्यों किसी को पता नहीं कि किस दिन हम जिंदगी की सच्चाई यानी मौत से रूबरू हो जाए ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो जिंदगी के यही मायने तलाशने की कोशिश करता है अपने सपने और खुद को पहचानने की कोशिश करता है क्या इस कोशिश में वो सफल हो पाता है ये जाने के लिए आपको बुक तो पढ़नी पड़ेगी जरूर हर वैसे तो मैं इतनी किताबें पढ़ती हूँ नहीं लेकिन ये कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है तो जरूर पढ़ूंगी तो आपका ये कॉम्बिनेशन कैसे बने इंजीनियरिंग प्लस राइटर का यूँ कहूँ तो इंजीनियरिंग करना आजकल एक ट्रेंड बन गया सब कोई तो इंजीनियर ही बन रहे हैं उसमें से एक दो राइटर्स आना तो आम बात है और सिर्फ राइटर्स ही क्यों पेंटर्स फोटोग्राफर्स फिल्म मेकर्स म्यूजिशियंस इवन पॉलिटिशियंस इस देश के एजुकेशन सिस्टम में एक प्रॉब्लम है जो कहती है कि आप इंजीनियरिंग डॉक्टर बन जाओ लाइफ सेट है अरे भाई पहले बच्चे से तो पूछ लो करना क्या चाहता है बिना कुछ सोचे समझे बस उसे इस चूहे की दौड़ में शामिल करा देते हो इस देश में एक कहावत है कि पहले आप इंजीनियरिंग कर लो फिर डिसाइड करना कि लाइफ में क्या करना जी बिल्कुल आपकी बात तो बिल्कुल सही है क्या ये आपकी खुद की कहानी है पूरी तो नहीं कहूंगा लेकिन हाँ कुछ चीजें जरूर हैं जो कि मैंने अपने लाइफ में ऑब्जर्व किया या एक्सपीरियंस किया वहाँ से ली गई है तो आपके फ्यूचर्स प्लान्स क्या हैं ऑब्वियसली पहले इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लो फिर डिसाइड कर लो लाइफ में क्या कर जी आप बहुत अच्छा मजाक कर लेते हो तो आप अपने यंग फैंस के लिए कुछ कहना चाहेंगे यंग फैंस से पहले मैं उनके माँ बाप से एक अपील करना चाहूंगा की अपने बच्चों को इस चूहे की दौड़ में शामिल कराने के बजाय बस उन्हें खुद को पहचानने में मदद कीजिए हर बच्चा स्पेशल है और अपने तरीके से स्पेशल है बस ये बात उन्हें बता दीजिए वो पूरी दुनिया जीत लेगा और अपने यंग फैन से यही कहना चाहूंगा कि जिंदगी एक कैनवास की तरह है सादा सफेद बिल्कुल खाली ना उसमें कोई इंजीनियरिंग है ना कोई मेडिसिन ना कोई सी और आपके हाथ में एक पेंट ब्रश है तो उठाई इस पेंट ब्रश को और रंग दीजिए अपने सपनों से क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है तो इसे अपने ही सपनों से रंगिए दूसरों के सपनों से नहीं जी बहुत शुक्रिया उम्मीद है कि आप ऐसे ही लिखते रहे और हम सबको ऐसे ही मोटिवेट करते हैं जी शुक्रिया मुझे अपने शो में बुलाने के लिए जी तो ये थे हर्ष कुमार सपनों के उड़ान के लेखक और बुक बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है तो आप सब जरूर पढ़ें मैं तो चली पढ़ लू भैया आपने कल हर्ष बैग का इंटरव्यू देखा हाँ देखा बहुत ही मजा आया क्या आपने उनकी बुक पढ़ी हाँ पढ़ी एक फ्रेंड ने दी थी तभी पढ़ ली पापा आज ला देंगे फिर मैं भी पढ़ूंगा हाँ पढ़ो पढ़ो बहुत ही इंस्पायरिंग है हो सके तो हिटलर अंकल को भी पढ़ा देना
अरे अंकल नमस्ते चले चलिए अंदर चलते हैं और अंकल घर में सब बढ़िया हाँ सब बढ़िया है तुम्हारा इंटरव्यू देखा बहुत अच्छा लगा थैंक यू अंकल बुक पढ़ी आपने अभी तक तो नहीं पढ़ी है आरुष ने पढ़ी है ओ, और आरुष कैसी लगी बहुत अच्छी लगी भैया थैंक यू ये तुमने बनाई हाँ। देखी सच में तूने बनाई है हाँ पापा। तो इसी बात पे मुझे भी एक ऑटोग्राफ चाहिए क्या पता बाद में मिले ना मिले थैंक यू वेलकम